Hi! Magandang araw sa'yo, aspiring scholar. So, itong video na to ay mapapanood mo dito yung UPCAT and other college entrance test exam. So, ang lahat na ito ay magtutungkol sa age problems na common sa college entrance test exam lalong lalo na sa math. So, before tayo mag-start, pakiclick ng subscribe button para manotify tayo sa paparating na videos about sa college entrance test exam. So, ngayon, kung mag-start na tayo, simulan natin ngayon dito sa number 1. Problem natin ay si Adam ay 20 years younger than Brian. So, in 2 years, si Brian naman ay maging twice as old as Adam. So, how old are they now? So, hihimayin muna natin itong Problem na to. 20 years younger daw si Adam kay Brian. So, ibig sabihin, ilalat natin yung X as age ni Brian. Then, nakalagay lang sa problem na to na si Adam ay 20 years younger than Brian. So, ilalat natin yung X minus 20. Age of Brian minus 20. So, ito yung age ni Adam. Ngayon, nakalagay dito, in 2 years, Brian will be twice as old as Adam. So, this time, mas naging mainam kapag nakatable itong problem natin. So, ilalagay natin yung table si Adam at Brian. Age nila ngayon, Tapos, age in 2 years. So, si Adam, inassign lang natin siya na x minus 20. Tapos, si Brian ay x. In 2 years, ibig sabihin, madagdagdagan lang ng 2 ang edad nila. So, x minus 20 plus 2, dito naman ay x plus 2 lang siya. So, ibig sabihin, etong kay Adam ay magiging x minus 18 lang. Ngayon, problem dito ay, in 2 years, Brian will be twice as old as Adam. So, ibig sabihin, interpret natin tong edad niya in 2 years. So, as equation. Ngayon, ang edad daw ni Brian, etong x plus 2, ay magiging twice sa edad ni Adam. So, ito na ngayon. Ang gagawin natin ay solve for x na lang tayo. So, x plus 2 ay equal siya sa, distribute natin tong 2 dito sa x at saka negative 18. Maging 2x minus 36. Ngayon, ililipat natin tong mga like terms na x at saka itong 2 naman sa kabila dito sa 36. So, kapag ilipat natin tong 2x dito sa left hand side, making negative 2x plus x equal siya sa negative 2 minus 36. So, negative 2x plus x equal siya sa negative x equal sa negative 2 minus 36 ay negative 38. So, x natin ay equal lang siya sa 38. So, titingnan natin ulit yung mga edad natin na naka-assign sa kanila. Kay Brian ay x at kay Adam ay x minus 20. So, ibig sabihin, si Brian ay 38 years old. Tapos, si Adam naman ay x minus 20. Kasi x si Brian, tapos x minus 20, si Adam is 38 minus 20. Kasi ito yung x natin, minus 20 years old. So, ibig sabihin, Adam is 18 years old. So, ito mga edad nila. 
Number two naman tayo ngayon. So, another problem of age problems. So, si Carmen ay 12 years older than David. So, ilalet natin tong x as age ni David. At nakalagay naman dito na si Carmen ay 12 years older than David. So, age ni David plus 12. Ito yung age ni Carmen. Ngayon, ilalagay na natin sila sa table. So, dito si Carmen sa itaas. Tapos sa baba si David. Age now ay kung ano yung inassign natin sa kanila ngayon. Ito yung age now. So, ang age ni Carmen ay x plus 12. Tapos kay David naman ay x. Ngayon nakalagay 5 years ago. So, ibig sabihin, babawasan natin yung age nila ng tig 5 years. So, minus 5 years. So, x plus 12 minus 5 ay equal na siya sa x plus 7. Samantalang kay David naman ay x minus 5. Ngayon, nakalagay sa kanila ay ang sum ng ages nila ng 5 years ago ay 28. So, Isusulat na lang natin, x plus 7, yung age ni Carmen, plus yung age ni David, noong 5 years ago sila ay 28. Ngayon, ang mangyayari ay, isusolve na lang natin yung x natin dito. So, ikakombine natin yung like terms. So, ititira natin yung x plus x equal sa 28, tapos ilipat natin itong 7 dito sa right hand side. Minus 7. Tapos, itong negative 5 magiging plus 5 siya dito sa right hand side. So, x plus x ay 2x equals 28 minus 7 ay 21 plus 5, 26. Divide natin both sides by 2. So, ang x natin ay equal sa 13. So, isubstitute na natin siya dito ngayon. Sa x. So, age ni David ay... David is yung ex natin na 13 years old. Samantalang si Carmen naman, Carmen is 13 plus 12 years old. So, kung, kung isa-sum up natin to, meron tayong 25 years old. So, ito yung buong sagot natin. Number 3 naman tayo. So, isulat natin dito. Given tayo ng age ni Louis as 26 years old at yung kay daughter niya na 4 years old. Isulat natin ngayon dito sa isang table. Louis ay 26 tapos yung daughter niya ay 4 years old. So, ang problem natin, in how many years will Louis be double her daughter's age? So, ngayon, Hanapin natin kung ilang taon yun mangyayari na dumabla yung edad niya sa edad ng anak niya. So, plus t natin, yung unknown na yan. So, ibig sabihin, 26 plus t, tapos 4 plus t. Kung ilan yung panahon na yun. So, ngayon, isusulat natin yung interpretation ng problem natin dito. So, yung edad daw ni Louis na 26 plus t, eto nakalagay dito ay dodoble sa edad ng anak niya. So, hanapin na natin ngayon ang unknown na letter T natin. Ilipat natin tong T dito sa kabila. Pero, i-distribute muna natin tong 2 sa 4 at saka sa T. 8, sorry, itong 8 natin plus 2T. Ngayon, Ilipat natin itong 26 sa kabila at saka itong 2, 2t sa kabila. So, magkakaroon tayo ng negative 2t plus t equal siya sa 8 minus 26. So, negative 2t plus t ay equal siya sa negative t equals 8 minus 26. Meron tayong 18 or negative 18. So, divide na lang natin both sides by negative 1. Ang mangyayari ay t equals 18. Ngayon, meron tayong letter T dito. I-substitute na lang natin siya sa 
values dito. So, 26 plus 18 equal siya sa 44. At itong 4 plus 18 equal siya sa 22. So, dapat nag-make sense siya kasi naging twice lang yung edad ni Louis sa edad ni daughter niya. So, ibig sabihin, it takes 18 years for Louis age to be twice his daughter's age. It's number four. So, meron tayong problem about age ulit. So, a father is four times as old as his son. So, let natin yung x natin as yung son. Tapos, yung father naman ay four times as old as his son. Kaya 4x tayo dito. Tapos, in 20 years, ibig sabihin, lahat ng mga edad nila, dadagdagan natin ng plus 20. So, dito naman sa baba ay plus 20 rin. So, the father will be twice as old as his son. So, i-interpret natin itong equation as yung problem natin. Yung 4x plus 20. The father will be twice as old as his son. So, ito yung son's age. Tapos, ito naman yung father. So, equal siya sa twice ng edad ng anak niya. So, times ito siya. So, ngayon, hanapin natin tong x natin dito. So, 4x plus 20 equals 2x plus 40. Kasi dinistribute lang tong 2 along x at saka along 20. So, ilipat natin tong 2x natin sa left hand side as well as itong 20 natin. Magiging 4x minus 2x equals 40 minus 20. So, meron tayong 2x equals 20. Ngayon, divide natin both sides by 2 para mag-cancel out itong 2 natin. So, meron tayong x equals 10. Substitute natin ngayon dito. Yung son natin, son is 10 years old. Tapos, yung father naman for x, ibig sabihin, 4 times 10 equals 40. So, ilagay natin dito na father is 40 years old. So, ito yung mga edad nila. Number 5 tayo ngayon. So, isulat natin dito. Si Fred ay 4 years older than Barney. So, isusulat natin na X ay yung edad ni Barney. Pagkatapos, yung si Fred naman, nakalagay dito ay 4 years older kay Barney siya. So, dagdagan natin ng edad ni Barney ng 4. At ayan si Fred. So, 5 years ago, nakalagay dito. So, ibig sabihin, mag-subtract tayo ng 5 dito. 5 years ago. So, x minus 5, at saka, x plus 4, ito yung edad ni Fred, tapos, minus 5 natin. So, equal lang yan siya sa x minus 1. So, 5 years ago. So, isasam natin yung edad nila. Edad ni Barney plus edad ni Fred ay equal daw sa 48. Ito yung interpretation natin sa problem natin dito. So, hanapin natin yung value ng x natin. Ihiwalay natin tong like terms. Itong x dito sa left hand side at itong negative 5 at negative 1 ilipat natin sa right hand side. So, x plus x equals 48 plus 5 kasi nilipat natin tong negative 5 sa right hand side at plus 1 naman kasi nilipat natin tong minus 1 dito sa right hand side. So, 2x equals 54. So, divide natin both sides by 2. 
Ang may isagot natin dito ay x equals 27. So, i-substitute natin ngayon dito sa in-assign nating value. So, si Barney ay Barney is 27 years old. Tapos si Fred naman ay 27 plus 4, 31. So, dapat nag sense siya kasi kapag i-add natin sila, 27 plus 31 equals na siya sa 54. So, ito ang mga edad nila.